السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيه المذنبين وعلى آله وصحبه الفائدين أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الحدية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار بسم الله الرحمن الرحيم اقر ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള തങ്ങളവറുകളെ സുലൈമ മുസ്ലിയർ മറ്റു മഹാന്മാരായ ഉസ്താദ്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട നേതന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാരണവന്മാർ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയും സമ്മേളനവുമൊക്കെ അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട അമലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആണ് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അധികരിപ്പിക്കുന്നില്ല സാന്ദർഭികമായി വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നത് ആരെയും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് അറിയിക്കേണ്ടതില്ല ഫിജ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലായനം എന്ന് നാം സാധാരണ മലയാളത്തിൽ പറയും അറബിയിൽ തെർക്ക് ഉപേക്ഷ നിരാകരണം എന്നൊക്കെ പറയും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷറൈൻ്റെ വകുപ്പിൽക്ക് അതിൻ്റെ ചർത്തയിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കലായിരിക്കും ഹജുർമാൻ അഹല്ല അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതെന്തൊക്കെ അതെല്ലാം വെടിയുക അതെല്ലാം തീർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ആരാണ് മുഹാജു ആരാണ് പലായനം ചെയ്യുന്നവൻ മൻ ഹജറമാൻ അഹല്ല അല്ല വിരോധിച്ചത് വെടിയുന്നവനാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അല്ല വിരോധിച്ചത് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആ രാജ്യം വിടലാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ രാജ്യം വിടുക അവിടെ 
മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ചിലപ്പോ ഈ പോകുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവം നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്മാരിൽ പലരും പലായനം ചെയ്തവരാണ് മഹാനായ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ പിതാമഹാൻ എല്ലാവർക്കും ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിധത്തിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കാണ് പലായനം നടത്തിയത് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്കാണ് പലായനം നടത്തിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവം നമുക്കറിയാം പാറാദു ബിഹി കൈതൻ തൽക്കാലം തീക്കൂട്ടത്തിൽ ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല തൗഹീദുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി സാഹി പുന്നില റബ്ബി ഞാൻ പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹുലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് വേറെ ഒരു ബന്ധങ്ങളുമില്ല ഒരു സംഗതിയുമില്ല ഇനി സാഹി പുന്നില റബ്ബി ഇതേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ചു മഹാനായ ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി മുഹാജുറു നിലല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹ് എനിക്ക് സന്മാർഗദർശനം നൽകിയേക്കും അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അനുഗമിച്ചു കൊണ്ടുപോയി യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാം തന്റെ ജനതയിൽ നിന്ന് കടലി കടന്നാണ് ഒളിച്ചോടിയത് പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അതെല്ലാം ഈ പലായനം ചെയ്യുമ്പോ അത് പടച്ചവന് വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പടച്ചവന് വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും പടച്ചവൻ അത് ഏറ്റെടുക്കും ബുഹാരിയിൽ നാം കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഹരീത അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് പലായനമെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് ഏറ്റെടുക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുമ്പോ വന്നപ്പോ കേട്ടത് ഇന്നലെ ഫറലാലേക്കൽ അള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുറുവാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ തങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹു താലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാം പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാർ ഇസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവം നാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇനി തിരിച്ചു വരുന്നു വളരെ വളരെ വൈകിയാണ് അപ്പൊ ഈ പലായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൗഹീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനിവാര്യമായ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സംഗതിയാണ് ഫലം മായത്തലഹുമായ പിതാ പിതൃവ്യനുമായി അല്ലെങ്കിൽ പിതാവുമായി സ്വന്തം കുടുംബവുമായി രാജ്യക്കാരുമായി സ്നേഹന്മാരുമായി പിരിഞ്ഞു പലായനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഫലം മായത്തലഹുമായൂബിനെയും യാക്കൂബ് നബിയെയും നാം നൽകി അത് ഇസ്മായിൽ നബിയെ പറയേണ്ട സന്ദർഭമല്ല അത് പറയുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തോടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ നബി അവിടെ പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് നാം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു അവരുടെ നാമങ്ങൾ അവരുടെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ നാം ഉയർത്തി കാണിച്ചു അവരുടെ മഹത്വം ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ നാം ഉയർത്തി കാണിച്ചു 
പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ആ പലായനം അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്തു ഇങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാമെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാം ഉള്ളടക്കമായി അതിന്റെ എല്ലാം പരിസമാപ്തിയായി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഫ് സലമ തങ്ങളും തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഹിജറ പലായനങ്ങൾ നടത്തി ഹബ്ഷായിലേക്കുള്ള യാത്ര ആദ്യത്തെ യാത്ര ഏതാണ്ട് ഹിജറ നുപൂപത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷമാൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഹന്ദാർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു തലാൻ നോക്കി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വന്നപ്പോ അല്പം ഒരു ധൈര്യം മുസ്ലിംകൾക്ക് കിട്ടി അപ്പോ ഹബ്ഷായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇനി ശാന്തമായി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് കരുതി പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർ വന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും പ്രശ്നമായി ഹന്ദാർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വന്നത് ശത്രുക്കളെ കൂടുതൽ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റി വമ്പിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി രാജ്യം വിലങ്ങുക പോലും ഉണ്ടായി ഭക്ഷണമില്ല വസ്ത്രമില്ല വെള്ളമില്ല അങ്ങാടിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പറ്റില്ല കൃഷിയിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാം തവണയും ഹബ്ഷായിലേക്ക് തന്നെ പോയി വലിയ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് തവണ ഹബ്ഷായിലേക്ക് പോയപ്പോഴും റസൂല്ലാന മകൾ റുക്കിയ ബീവിയും അവരുടെ ഭർത്താവ് ആയുസ്മാൻ മുനഫാൻ റലി അള്ളാഹു തലാനും പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രശ്നം സുഹുലാന്റെ മകളും ഭർത്താവ് അതുപോലെ കുടുംബ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരും നാല് സ്ത്രീകളും എന്ന് പറയുന്നു ചരിത്രത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് സാധാരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ എൺപതിലേറെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് പിന്നെ റുസൂറുള്ള മദീനത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടെ സുഖമാണ് എന്ന് കരുതി അവിടെ പ്രയാസമില്ല എന്ന് കരുതി അവരൊക്കെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ചിലർ മക്ക വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോന്നു ചിലർ നേരെ മദീനത്ത് വന്നു ചിലർ മക്കത്ത് വന്നു ശത്രുക്കൾ തടഞ്ഞു അതിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയം ചരിത്രത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യവും നടക്കില്ല ഈ യാത്ര രണ്ടാമത്തെ യാത്ര പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു നബിയോട് നബിയെ രാജാവ് അവിടുത്തെ രാജാവ് വളരെ സമാധാന പ്രേമിയാണ് വളരെ സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവിധ അഭയവും എല്ലാവിധ സുരക്ഷിതത്വവും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെയേറെ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാം നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെ ഫറല അലൈക്കൽ കൂടുകാനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ അള്ളാ ചെയ്തു വെച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളാണ് അതിനനുസരിച്ച് നടക്കൂലക്കും ഇന്നിലേക്ക് സന്ദേശമായി നൽകപ്പെടുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ ഞാൻ അനുഗമിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ എനിക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കണം ആ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു വഴി കാണിക്കണം ഫറൽ അലൈക്കൽ കുർഗാന പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു വഴി കാണിക്കണം അങ്ങനെ വഴി കാണിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോവുക അള്ളാഹു ഒരു തുറവടി തരും അപ്പോൾ പിന്നെ അതുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വളരെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സന്ദർഭത്തിലാൽ അബ്ഷായിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു ആദ്യ വിഭാഗം ശത്രുക്കൾ കൂടുതൽ അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടു അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാസ്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇസ്ലാം 
രണ്ടു ഉമറിൽ ഒരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് അടുത്തടുത്താൽ ആ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലനങ്ങൾ പിന്നീട് ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി അന്ന് അവിടെ അറേബ്യം മരുഭൂമിയിൽ അറേബ്യൻ ഹിജാദ് സംസ്ഥാനത്ത് ആ പ്രാർത്ഥന എത്ര കണ്ട് പ്രകടമായോ അതിലേറെ ലോകത്ത് പിന്നീട് അത് പ്രകടമായതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു സംഭവം പറയും നിങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഏതായാലും ഇത് ചരിത്രപരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് റസൂള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ പ്രയാസത്തിലാണ് ഇത് ഈ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു താല അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു താല തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലയാണ് കുറബി അതുഹിലിനി മുദുഹലസിദ് വാഹിരിജിനി മുഹറജസിദ് വജാലിയും ഇല്ലതും സുൽത്താനങ്ങൾ സീറ നബി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വാർത്തനെ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു വകുപ്പാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കെ അപ്പോ റസൂറുള്ളയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയില്ല അള്ളാനെ പറ്റി ഇതാണ് സംഭവം ഒക്കൂർ റബ്ബി അതുഹിൽ നീ മുതുഹലസുദു വാഹ്രിജി നീ മുഖ്രജസുദു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അത്ര സങ്കീർണമായിരുന്നു എന്ന് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിൽ ശിവാജി ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് മറ്റൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കുറെ പണം വന്നു ആരാണ് ഇവരെ ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമത്തിൽ ചേർത്തത് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല അവിടെ അവിടത്തെ അവിടത്തെ മേൽക്കോയ്മ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കായിരുന്നു അവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ മറ്റുമൊന്നും ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ പോകുന്ന അങ്ങാടിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ കാണാൻ പാടില്ല ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പണ്ട് കവി കുമാരനാശാൻ അതുപോലെ ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വമ്പിച്ച പ്രയാസമായി അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമെന്ന് സ്വീകരിക്കണം അത് മതം മാറണം പക്ഷെ ഏത് മതം സ്വീകരിക്കും മതം മാറാന്ന് വെച്ചാൽ മതം മതം സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം സ്വീകരിക്കാൻ ആ പല മതങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ അവരത് ചർച്ച ചെയ്തു അവരിൽ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് അവർ ചർച്ച ചെയ്തു അവസാനം അവർ ഇസ്ലാമതം അംഗീകരിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് അവർ പന്ത്രണ്ട് ആളുകളെ നിയോഗിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ ലോകം അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ നിയോഗിച്ചു ആ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഈ പിന്നീട് യോഗം വിളിച്ചു ഇത് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണങ്ങൾ നിരത്തി അന്ന് അവിടെ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് അവർ കേരളത്തിൽ വന്ന് അബൂ താഹിർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമം സ്വീകരിച്ചു രാമചന്ദ്രൻ ആയിരുന്നു പേര് ഇസ്ലാമം സ്വീകരിച്ചു അബൂ താഹിർ എന്ന പേരിൽ ഉള്ള അദ്ദേഹം കാന്തപുരത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വടക്കേക്കാട് ദർശനം നടത്തുമ്പോ അവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം പലരെയും കാണാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമം സ്വീകരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു അയാൾക്ക് ചായ കൊടുത്ത് ചോറ് കൊടുത്ത് പോകുമ്പോ പോക്കറ്റ് മണി കൊടുത്ത് വളരെ സന്തോഷം അയാൾ വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് പോകുമ്പോ അയാൾക്കും സന്തോഷം എനിക്കും സന്തോഷം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ആ മതം മാറിയതെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി പക്ഷെ അത് മാറിയാൽ പിന്നെ ഇതിൽക്ക് വരേണ്ടതാ ഇതിൽക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താ അത് മാറാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പിന്നെ മതം തന്നെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് അതിൽ നിന്ന് പോരാൻ കാരണം മറ്റത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് അയാൾ പറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ മാത്രമാണ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ വളരെ വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്നവരുണ്ട് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷേ അവരെല്ലാം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണ് എന്ന പ്രശ്നമാണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ആക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും താഴ്ന്ന ജാതിയായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അങ്ങനെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായി അവരങ്ങനെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു അവർ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ യോഗം ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മൾ ഏത് മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ അവർ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഏകോപിച്ച് റിപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്നല്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും പഠിച്ചു ലോകത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവര് അവരുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവര് പ്രധാനമായി ചില പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി ലൈഫ് ഓഫ് ഉമർ ഫാറൂഖ് ലൈഫ് ഓഫ് ബിലാൽ എന്ന ഭരണാക്ഷായ ഏരിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവർക്ക് ആ പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചു ആ ലൈഫ് ഓഫ് ബിലാൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഉമർ ഫാറൂഖ് എന്ന പുസ്തകമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പ്രധാനമായി നയിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇതാണ് അള്ളാഹു അയ്യിദിൽ ഇസ്ലാമ അഹദിൽ ഉമറൈൻ രണ്ട് ഉമറിൽ ഒരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് നീ ഈ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ തമ്പുരാനേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പ്രാർത്ഥനയാണ് റസൂല്ലാന്റെ ഹൃദയം പ്രയാസപ്പെട്ടു സഹബാക്കളുടെ ഹൃദയം പ്രയാസപ്പെട്ടു അപ്പോഴും പുതുതാ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പലരും ചങ്ങലയിലാൽ ശത്രുക്കൾ അവരെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്തു നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിൽ സെന്റ് കാത്രി ദേവാലയമുണ്ട് സെന്റ് കാത്രി അവിടെയാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് മഹാനായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ദൈവദർശ ദൈവീക സന്ദേശം ലഭിച്ചത് ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ നാം അറിഞ്ഞല്ലോ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഒക്കെ വമ്പിച്ച സംഭവങ്ങളാൽ അവിടെ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയ ശേഷം ഉമർ അലി അള്ളാഹു സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു സെന്റ് കാത്രിയിൽ ചെന്നു സന്ദർശിച്ചു അവരുമായി നല്ല നല്ല നിലക്കെ നല്ല നിലക്കൊക്കെ സംസാരിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയമായി അവർ പറഞ്ഞു താ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നമസ്കരിച്ചാൽ പിന്നീട് എന്റെ ആളുകൾ എൻ ഞങ്ങളുടെ ഹലീഫ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അവിടെ പോയി നമസ്കരിച്ചു ഇന്ന് അവിടെ മസ്ജിദ് ഉമർ ഉമർബുൽ ഹത്താബാണ് ഇതാണ് റസൂല്ലാന്റെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന ആ സമയത്തിന് ആ സമയത്തിനാണ് ആ പ്രസക്തി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് നബിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നബിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നബിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഒക്കു റബ്ബി അത് ഹില്ലി മുതുഖലസിദ് പടച്ചവനെ സത്യം എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് എന്നെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കും അസത്യം എവിടെയാണോ അവിടെ നീ എന്നെ നീ മാറ്റി നിർത്തും സത്യപ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ചൈതന്യത്തോടുകൂടെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഇങ്ങനെ റസൂള്ളയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നു അത് അതാണ് ഹിജറക്കുള്ള പ്രത്യേക കൽപ്പന എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഹിജർ ആരംഭിക്കുന്നത് റബി ലവൽ മാസം ആദ്യം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതൊരു വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു എന്ന് ആ വ്യാഴാഴ്ച മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു ആദ്യം പോകുന്ന സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ യാത്ര മദീനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം സൗർ പർവ്വതത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു തലാനു മദീനത്തെത്തുന്ന റബിയുള്ളവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച റബി ലവൽ ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു 
ാണോ തന്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ആദ്യമായി എത്തിയത് മദീനത്തിന്റെ ഭാഗമായ കുബായിലാണ് കുബായി ചെന്ന് അന്ന് തന്നെ പള്ളി നിർമ്മാണം നടത്തി ആദ്യ ദിവസം ആ ആദ്യ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂർ ജന്മത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമാണ് പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റസൂല്ലാന്റെ ജന്മം റസൂല്ലാക്ക് രൂപത്തിൽ ലഭിച്ചത് റസൂല്ലാന്റെ ഓഫാത്ത് ഇതെല്ലാം ഈ തിങ്കളാഴ്ചയാൽ ആ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റസൂല്ലാന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാം ദിവസം ആദ്യ ദിവസം മുതൽക്ക് വന്ന അന്ന് മുതൽക്ക് അടി തറയിടപ്പെട്ട പള്ളി ആരംഭിക്കപ്പെട്ട പള്ളി അവിടെയാണ് ആ ദിവസം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വരാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് ആ ലമീർ ഫീഹി ആ അക്രബ് മധുക്കൂറിലേക്ക് ലമീർ മടക്കലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഹിജറ വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ റബീലെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും പക്ഷേ ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ മാസം മുഹറമായതുകൊണ്ടും സഹാബാക്കിൽ പലരും മുഹറമിൽ തന്നെ റസൂർലാക്ക് മുമ്പ് പലായനം ചെയ്ത് മദീനത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ടും മദീനത്ത് നേരത്തെ ജുമായുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീനത്ത് ജുമാ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ജുമായിലാണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നബി സല്ലാഹു അലൈബ് സ്വലം ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചത് അപ്പൊ സഹാബാക്കൾ ഈ മുഹറമിൽ തന്നെ വന്നതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറബികളുടെ മാസത്തിന്റെ തുടക്കം മുഹറമായതിനാലും മുഹറമിലേക്ക് മാറ്റി ഇജറ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇജറ വർഷം റബ്യു ലെവൽ പന്ത്രണ്ടിനായിരിക്കും പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്ന് വിശാലമായി സമയം ഉപയോഗിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സഹോദരന്മാരെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ നബി സലീബുസ്ലം ഞങ്ങൾ മദീനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി അവർകൾ തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വീട്ടിലിട്ട് പൂട്ടാൻ വധിച്ചു കളയാൻ നാട് കടത്താനൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി അവർ അവരുടേതായ വഞ്ചനാപരമായ പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു അവർ അതിനുവേണ്ട കരുക്കൾ നീക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫയം കുറൂൻ അവർ അത് ആ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് അവർ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ വിനിയോഗിച്ചു ഫയം കുറൂൻ വയം കുറുള്ള അവര് ഈ പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു വയം കുറുള്ള അല്ല പരിപാടി നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് 
ആ നിഷേധികൾ നബിയെ പുറപ്പെടുവിച്ചു പുറത്താക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമ്പോൾ സുദ്ധീഖ് അലി അള്ളാഹുവൻ അവിടെ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് പോയി സുദ്ധി നട്ടുചക്ര സുദ്ധീഖ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് കൂടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ പുറപ്പെട വീട്ടിൽ നിന്ന് നബിയെ പുറത്താക്കിയ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അവർ ആക്രമിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നബി പുറത്തു പോരുന്നു അലി റതി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ തന്റെ വിരിപ്പിൽ കിടത്തി മൂടി അവർ വിചാരിച്ചു അലിയാണ് അവിടെ എന്ന് സൂള്ളയാണ് അവിടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നേരം കൊളുത്തപ്പോൾ സൂള്ളയെ കാണാനില്ല അലി ബിൻ അബി താലിബാൻ പുറത്തു വരുന്ന അലി റതി അള്ളാഹു താലാനുവാൻ ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആഹ്ലജ ഉള്ളതിന് കഫ്രു സാനിയ സ്നേഹൻ രണ്ടിൽ രണ്ടാമനായി പുറപ്പെടുവിച്ചു പോവാൻ ഒന്ന് പടച്ചോൻ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പടച്ചവന്റെ ആ പവാചകൻ ഒന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു തേല മറ്റൊന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കമായ അഫുൽ മഹ്ലൂക്കാത്തായ അഫുൽ അൻവാറായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാലിയിൽ രണ്ടാം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് ഗുഹയിൽ വെച്ച് സിദ്ധീകൃതി അള്ളാഹു തരാനു ശത്രുക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ നബിയെ ശത്രുക്കളെ കാണുന്നു അവരുടെ കാലടി കാണുന്നു അവർ നമ്മെ കണ്ടാലോ സുള്ള പറഞ്ഞു അള്ളാഹു രണ്ടാളെ പറ്റി നീ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സാലിസുമാ അള്ളാഹ രണ്ടിൽ രണ്ടിനെ രണ്ടിൽ മൂന്നാമത്തവനാൽ ഇത് സാഹിബി ആ രണ്ടിൽ രണ്ടിലെ മൂന്നാക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു താല ആദ്യത്തെ രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അള്ളാഹു താലയും ഹൃദയകൃതി അള്ളാഹുവിന് കൂടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാമത് അള്ളാഹു താലാന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് താമസക്കാരന്റെ സംരക്ഷണം നൽകൽ ഉടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതാണ് സൂല പറയുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയും ഭയന്നു നബിയെ അവർ വളരെ അടുത്തെത്തിയല്ലോ വളരെ അടുത്തെത്തിയല്ലോ അവരിങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നബി സലിബത്തിലും ഞങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് അവരവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്നാൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കടലാണ് ഇക്കരയിൽ കപ്പലുണ്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ നാം ആ കപ്പലിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടും പേടിക്കണ്ട ഇന്നല്ലാഹമാര ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം റസൂല്ലാന്റെ സാന്നിധ്യം തങ്ങൾ പിടികൂടപ്പെടുമെന്ന് മൂസാ നബിയുടെ അനുയായികൾ ഫറവേയും മറ്റും നേരെ പിന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ മൂസാ നബിയുടെ അനുയായികൾ ഞങ്ങൾ പിടികൂടപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് അയിനാല മുതറക്കൂൻ ഏ മൂസ ഞങ്ങൾ ഇതാ കുടുങ്ങാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പേടിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബു എന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് എന്ന് മൂസാ നബി പറഞ്ഞതു അതേസമയം സുദ്ധീഖ് അലി അള്ളാഹു തലാനുവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് സൂല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു മാന നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതും അവിടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുമായുള്ള ആ മയ്യ നബിയുമായുള്ള ആ വളരെയേറെ പ്രത്യേകത ഈ സഹാബാക്കളുടെ പ്രത്യേകത ഇതുപോലത്തെ സഹാബാക്കൾ അപ്പുറത്തുണ്ടായിട്ടില്ല നാം ചെറുതാക്കി കാണിക്കുകയല്ല ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല സൂല തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മൂസാനെ വീട് സംഭവത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് പക്ഷേ വിഷയങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ അല്ലേ എട്ടുകാലിയും കാട്ടുപ്രാവും റസൂറുള്ളാക്ക് വേണ്ടി വല കെട്ടിയതും മുട്ടയിട്ടതും കാട്ടുപ്രാവ് മുട്ടയിട്ട് കൂടി എട്ടുകാലി വല കെട്ടി കൂടി തലങ്ങും വലങ്ങും എട്ടുകാലികൾ അവർ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാട്ടുപ്രാവ് മുട്ടയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു ആ മാളത്തിൽ കാട്ടുപ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ പ്രാവല്ല 
കാട്ടുപ്രാവ് എന്ന പ്രാവ് മനുഷ്യന്റെ വാസന ഉണ്ടെങ്കില്ല ആ ലോകത്തുണ്ടാകില്ല അവിടെയാണ് ആ മാളത്തിൽ മുട്ടയിട്ട് കൂടിയത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പട്ടാളമാണെന്നോ സഹായികളാണെന്നോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത ചില ജീവികളെ കൊണ്ടുപോവാ ചെങ്ങനെ അള്ളാഹു തല കരിപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആ അവരൊരു പട്ടാളമാണ് അവര് സൈന്യമാണ് അവര് രക്ഷിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നാത്ത ആ എട്ടുകാലിയെ കൊണ്ടും കാട്ടുപ്രാവിനെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു താല പവാചകനെ സംരക്ഷിച്ചു സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹുനെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു താലാക്കെല്ലാം എളുപ്പമാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുന്റെ പരിപാടി ഈ പലായനും ആ തന്നെ അലിസ്ലാം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ പലായനവും അള്ളാഹു നിയന്ത്രിച്ചതാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മറന്ന് മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമായ അവന്റെ താല്പര്യങ്ങളും അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിലാഷങ്ങളും അവന്റെ ആനന്ദങ്ങളും എല്ലാം മറന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മഹാത്മാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ആദ്യം ആദ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഏറ്റെടുത്തു ഹീസ് നബി ഏറ്റെടുത്തു നോഹ് നബി ഏറ്റെടുത്തു അവരാണ് ഏറ്റെടുത്തത് അവരനുകരിക്കാനാണ് അനുയായികൾ ഉണ്ടായത് അവന്റെ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവാനല്ല അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ലോക പ്രശസ്ത മഹാമുഫു വലിയ ആത്മജ്ഞാനിയായ ഇബുൻ അറബി തങ്ങൾ അവർകൾ തന്റെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമാം ഷഹറാനി ഫുത്തുഹാത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ നാലിമുല്ലിനഫ്സി ഇന്നുഹുക്കാന ലുലൂമൻ ജഹൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അവന്റെ എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും തൃണവൽഗണിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എല്ലാം വിട്ടേക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ നെഫ്സിനെ ലൽമിച്ച് ലുലും ചെയ്യുന്നവനാണ് ലലം തുസുന്നതമൻ അഹയ ലലാമയില അനിഷ്ടകത കദമ ഉള്ളുറൻ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഹിജറന്റെ സന്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തീർത്തു അതിൻ നൂറ് ശതമാനവും അത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നബിസല്ലാസ്ലമ തങ്ങളും ശ്രീകൃതി അള്ളാഹു താലാനും ഒക്കെ അവിടെ ചെന്നു അവരെല്ലാവരും ഇരുന്നു റസൂള്ളാക്ക് സ്വീകരണം നൽകുകയാണ് ശ്രീകൃതി അള്ളാഹുവിനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് റസൂള്ളയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ജീകൃതി അള്ളാഹുവെന്നു റസൂള്ളയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗം പോലെ വന്ന ആൾ ആരാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആളുകളെല്ലാം അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ അപ്പുറത്തൊക്കെ അന്ന് പിന്നെ നിയമങ്ങളൊന്നും വരാതെ വന്നിട്ടില്ല ആ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ അവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ കാരണവന്മാരും രാജ്യനേതാക്കളും ഒക്കെ വന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ മുസ്തുതിരക്കിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും അന്ന് തന്നെ ചൊല്ലിയതാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതാകട്ടെ റസൂറുലെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുലെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദഫ് മുട്ടി പാട്ട് പാടി ഇമാം ഹാഫിൽ ഗുനജർ ലസ്കലാനി പറയുന്നത് കാണാം ബലി പെരുന്നാളിനേക്കാളും ചെറിയ പെരുന്ന ചെറിയ പെരുന്നാളിനേക്കാളും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആഘോഷമായിട്ടുള്ളത് അന്ന് റസൂറുല്ലാന്റെ ആ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു പെരുന്നാളിനേക്കാളും റസൂറുല്ല 
ജനങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായത് റസൂള്ളാന്റെ ആ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അന്നത്തെ പരിപാടിയായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കറിയുന്ന കളരിപ്പയറ്റും മറ്റും ഒക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം നബിയും സഹാബത്തും ആസ്വദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇതോടുകൂടെ എന്നത് നാം കൃത്യമായിട്ട് അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഹിഷറപലായനം നടത്തുന്ന മുഹമ്മദ് നബി പിന്നെ പലായനം നടത്തിയപ്പോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒളിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ നടന്ന് അങ്ങനെയാണ് മദീനത്തെത്തുന്നത് അപ്പോ ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭൂമുഖത്തുള്ള ബിംബങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ തലകുത്തി വീഴും ചരിത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ ഭൂമുഖത്തുള്ള ബിംബങ്ങളെല്ലാം തലകുത്തി വീഴും ഇത് നാം ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സുന്നികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചരിത്രമാണോ സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബിന്റെ പുത്രൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബ് എഴുതിയ മുഖ്തസുർ സീറത്തുൽ റസൂൽ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ ചരിത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ അനുയായികളും പോയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഭൂമുഖത്തുള്ള ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി വീഴും എന്നാലോ പതിനായിരത്തോളം പട്ടാള പട്ടാളക്കാരുമായി മുഹമ്മദ് നബി മദീന മക്കത്ത് വന്നപ്പോൾ കൈബായിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ബിംബങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബിംബങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും തലകുത്തി വീണില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളല്ലേ എന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് പറയും ബദർ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാണാം നബിയെ നാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്തു ഇത് അന്തും ബലുതുപത്തിൽ കുസുവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ അതിന്റെ തുടർച്ച നശിച്ചു പോകുന്നവൻ അവൻ അവന്റെ ഒരു തെളിവുണ്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നവൻ ആദർശപരമായി ജീവിക്കുന്നവൻ അവനും ഉണ്ടായിരിക്കും തെളിവ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് തെളിവും കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഏത് തെളിവാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വിശ്വാസികൾ ഉള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവരുടെ അവിശ്വാസത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ജന്മസമയത്ത് തലകുത്തി വീണെങ്കിൽ അതേ മുഹമ്മദ് നബി ഈ പലായനത്തിൽ എന്തിന് ഇത്ര പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു ഇനി സമ്മതിക്ക എന്നാൽ പതിനായിരം പട്ടാളങ്ങളുമായി വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിംബവും തലകുത്തി വീണില്ല ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്തിവാദികൾ നിരീശ്വര നിർമ്മത ഭൗതികവാദികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ തനിമ അതാണ് പക്ഷെ അറിയാതെ കുറെ ആളുകൾ അതിൽ വീണു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം വാസ്തവത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ വ്യത്യാസം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഹിജറബലായനും അലൈബത്തലമ്മ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യമല്ല സഹാബാക്കൾക്കെല്ലാം ഒരു നിയമമായിരുന്നു നബിക്ക് മുമ്പ് മദിനത്തെത്തി ഇവരുണ്ട് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു താലാനു നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത് ആളുകൾ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുസാബിൻ ഉമർ അബ്ദുള്ള ബിൻ മുഹത്തും തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നേരത്തെ അവരായിരുന്നു അവിടെ കിറാത്ത് നടത്തി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അവരായിരുന്നു അവിടെ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയുടെ ഇമാമത്തും അവിടുത്തെ വാങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ സഹായിമാർ നേരത്തെ തന്നെ പോയി അവർക്കൊക്കെ നിയമമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നിയമമായ ഒരു കാര്യം റസൂറുള്ളയെ പുഷ്പം പോലെ അള്ളാഹു തല തൊടാതെ മേറാജിന് കൊണ്ടുപോയ മാതിരി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാൽ സ്വാഭാവികമായി പാവപ്പെട്ട അനുയായികൾക്ക് അതൊരു മാനസികമായ പ്രശ്നം തൃപ്തിക്കാൻ കാരണമായേക്കും എല്ലാവർക്കും അത് നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് 
നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും സുദീഖ്രിയുള്ളാഹു തലാനും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ സഹിച്ചതുപോലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചു ത്യാഗങ്ങൾ വരിച്ചു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് അത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംവിധാനിച്ചത് അതേസമയത്ത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി നബിയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നബിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള പള്ളി ബൈത്തുൽ മാമൂറ് വരെ നബിസല്ലാഹുത്തലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു തല കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നിച്ച് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസ് വരെ ശരീരവും ആത്മാവും എന്നിട്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിൽ മൃതദേഹം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആത്മാവുമായി പോയി പിന്നെ മൃതദേഹം അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ആളുകൾ ചോദിക്കുക ഇതാരല്ല അത് മുഹമ്മദ് നബിന്റേത് എന്റെ മുഹമ്മദ് നബി ഊഹ് പോയതാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചോ മരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അപ്പൊ എന്തിന് ഈ ജാതി വിവരക്കേട് മുസ്ലിം ലോകത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഇതെറ്റു നടത്തും ഇതിനുവേണ്ടി ഗ്രന്ഥമേ അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ അള്ള പുറത്തു വരട്ടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നിച്ച് അലൈവത്തിലെ മതങ്ങൾ അവിടെ എത്തി പുഷ്പം പോലെ റസൂലയെ കൊണ്ടുപോയി അത് അള്ളാഹുന്റെ സ്വീകരണമാണ് റസൂലാക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട പലായനും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ബിംബങ്ങൾ നിലകുത്തി വീണ് റസൂല്ല മക്കത്ത് വന്നപ്പോ ബിംബങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ജനിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോ ബിംബങ്ങളെല്ലാം കൂടി നിലകുത്തി വീണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇതിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വൈകിന എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വസ്തുത വാസ്തുവത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം പതിനായിരം പട്ടാളത്തോട് റസൂല്ല മക്കത്ത് വന്ന് വിജറയുടെ എട്ടാം വർഷം മക്കത്ത് വന്നു അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സാറുള്ള സൈന്യാധിപനായിട്ട് അവിടെ പിന്നെ റസൂറുള്ളയാണ് അമാൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ചു ആരെയും അക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ നേരിടാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇരുന്നവൻ വിശ്വസ്തനായി അബു സുഫിയാന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയവനും വിശ്വസ്തനായി കയപ്പയിൽ കയറി വാതിലടച്ച ഒരു വിശ്വസ്തനായി അവർക്കെല്ലാം അമാൻ പുറത്ത് ധിക്കാരിയായി ആര് നടന്നാലും അവരെ വിടില്ല ഇങ്ങനെ സർവ സൈന്യാധിപനായി സർവാധികാരമുള്ള പ്രവാചകനാണ് ആ കബായിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ സൗകര്യപൂർവ്വം സാവകാശം തീരുമാനിക്കും ഈ ബിംബങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അതേ സമയത്ത് ജന്മസമയത്ത് ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി വീണത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഗ്നലാണ് ലോകത്തിന്റെ റൂട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആ ലോകത്തിന്റെ ട്രാഫിക് ആണത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എ ഡി പിന്നെ എ എച്ച് ആയി മാറാൻ പോവുകയാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ വിശാലമായ വളരെയേറെ പാതകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പാതകൾ നാലും രണ്ടും അങ്ങനെ ക്രിയാമന്നാൾ വരെയുള്ള ഒരുപാട് പാതകൾക്ക് റൂട്ട് നൽകുന്ന ട്രാഫിക് ആണ് ആ ട്രാഫിക്കിലുള്ള ലൈറ്റ് അത് അവിടെ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടാണ് ആര് വന്നാലും അവിടെ ഉള്ളതാണ് ഇതുപോലെ റിസൂള്ള വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സിഗ്നലാണ് ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി വീണു എന്ന് അത് ഈശ്വരൻ ബിയാലിസ്ലാം ജനിച്ചപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഹാക്കിം മുസ്തകർക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കുന്നവൻ ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ സംഭവം നമുക്ക് ഈ ഹിജറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിലയിരുത്താൻ ഹിജറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മാറ്റിയെടുക്കും മനുഷ്യനെ തീർച്ചയായും അത് മാറ്റിയെടുക്കും മനുഷ്യനിൽ എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്രമുണ്ടോ അതെല്ലാം വിട്ടേച്ചിരിക്കും 
അത് അത്തർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് നിലനിൽക്കും അള്ളാഹ് വിരോധിച്ചത് മുഴുവനും ഒഴിവാക്കും അതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടും ഭാര്യമാരെ നഷ്ടപ്പെടും പിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടും സ്വന്തം പുത്രന്മാർ അവരെ നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു മാത്രമായിരിക്കും നീ സാഹിബു നിലല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഇതാണ് സഹബാക്കളുടെ ചരിത്രം ഇതാണ് റസൂള്ളാന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹിജറ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയമാണ് പലായനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പലായനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഈ പലായനം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അതിനൊരു നിയമമുള്ളത് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ആചാരവുമായി പോയാൽ അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് അവിടെയുണ്ടോ എന്നല്ലാതെ അവിടെ ഉള്ളവർ കാഫറാണോ അവിടെ ഉള്ളവർ മുസ്ലിമാണോ അവിടെ ഉള്ളവർ ഇസ്ലാമിക ശത്രുക്കളാണോ അല്ലേ എന്നല്ല വിഷയം നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈമാനും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ദാറുൽ അമ്മായിരിക്കണം ദാറുൽ അമാനായിരിക്കണം ദാറുൽ അമ്മ് ദാറുൽ അമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഔദ്യോഗികമായി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ശത്രുക്കൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ പോകേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അതാ റസൂല്ല പറഞ്ഞത് ഹബ്ചായയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ദാർവാമാനാണ് അവിടെ നല്ലൊരു രാജാവും അയാളുടെ വകുപ്പ് അയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അയാളുടേതായ ഭരണത്തിന്റെ വകുപ്പ് അവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം സമാധാനവും സംരക്ഷണവും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വിശ്വാസം അയാൾക്ക് വിഷയമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണ് അവിടെ എന്നാൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് റസൂള്ള പറഞ്ഞതോ ഷിറാറുൽ മുഷിരിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണാം ഉമ്മു ഹബീബ് ആർ അലി അള്ളാഹു തലാന ആ ഹബ്ചായിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ യാത്ര കഴിഞ്ഞൊക്കെ വന്ന് റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സംസാരിക്കുക അവിടെ ഒരു കനീസ കണ്ട് അവിടെ കുറെ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ട് ദിവസേന ആ ഫോട്ടോകൾ വെച്ച് ആരാധിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തയില്ല പഠിച്ചവനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തയില്ല അവരെ ആ ഫോട്ടോ വെച്ച് ആ ബിംബങ്ങൾ വെച്ച് ആ ബിംബങ്ങൾക്ക് അവർ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് റസൂല പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരോ ഉലായിക്ക് ഷിറാറു മുഷിരിക്കി ഉലായിക്ക് ഷിറാറു ഹൽ അവർ മുഷിരിക്കിങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ ഷെറാർ ചുറ്റികളിൽ വളരെ ഷെറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുള്ള രാജ്യത്തേക്കാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അവിടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് ദാറുൽ അമാനാൻ ദാറുൽ അമ്നാൻ അതുകൊണ്ട് സുന്ദാമു ഇനി മദീനയിലേക്ക് പോയതോ മദീനയിൽ എല്ലാ മതക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ബനുക്കുറയിലാണ് ഇവരെല്ലാം അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇവരെല്ലാം അവിടെ എല്ലാവിധ കുഴപ്പക്കാർ എല്ലാവിധ ഭിത്തനക്കാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടത്തുകാരുമായി നബി സംസാരിച്ചു നബിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നവർക്കും അവിടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് അവിടുത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല അത് പിന്നെ നോക്കാം ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബിയും സാഹബത്തും അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് അപ്പോൾ അത് മതിന് തുറസൂലായി മക്ക ദാറുൽ ഹെർബായിരുന്നു ആ ദാറുൽ ഹെർബിൽ നിന്നാണ് നബിയും സാഹബത്തും പലായനം ചെയ്തത് പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് വന്ന ശേഷം അത് പൂർണ്ണമായി ദാറുൽ ഇസ്ലാമായി മദീന ദാറുൽ ഇസ്ലാം ആയതുപോലെ ദാറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റുള്ളവരില്ല എന്നല്ല ദാറുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അവിടെ ജൂതന്മാർക്കും നസാറാക്കൾക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത് അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാം അതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇടപെടരുത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇടപെടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വം നൽകാം അതിന് അതിനു വേണ്ട ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ സംഖ്യ നിങ്ങൾ അടക്കണം നികുതി നിങ്ങൾ അടക്കണം അത് ഏത് രാജ്യത്തും ആ രാജ്യത്തുള്ളവരും മടക്കുന്നതല്ലേ നികുതി ഇങ്ങനെ നബിസല്ലാ വലിയ പത്ര മതങ്ങൾ അവിടെ ദാറുൽ ഇസ്ലാമാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് സംരക്ഷണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂല്ല മക്കത്ത് വന്ന് അത് ദാറുൽ ഇസ്ലാമായി 
അവിടെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അബു സുഫിയാന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയവൻ അതുപോലെ കയബയിൽ കയറിയവൻ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതും അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാൽ ഇങ്ങനെ മതങ്ങൾ നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പലായനം ചെയ്യാം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പലായനം ചെയ്യണം പലായനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ത് ഇതെല്ലാം നബിസ്വല്ലാ അലൈബത്തല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ലോകത്ത് പല പലായനങ്ങളും നടന്നത് പ്രേമത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പ്രേമത്തിന്റെ പേര് ഷേക്ക്സ്പിർ എഴുതിയ നാടകമുണ്ട് ആന്റണി ആന്റ് ക്ലിയോ പാട്ര ബർണാഷ എഴുതിയതുണ്ട് സീസർ ആന്റ് ക്ലിയോ പാട്ര ഈ ക്ലിയോ പാട്രയെ ആദ്യം സീസർ സ്നേഹിച്ചു പിന്നെ ആന്റണി സ്നേഹിച്ചു രണ്ടിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി വിവാഹ ബന്ധമല്ല അവിടെ നടന്നത് അവസാനം സംഭവിച്ചു സീസർ ക്ലിയോ പാട്ര ഒന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് സീസറുടെ ആളായ ആന്റണി പോയത് ഇവളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ ആകെ ലയിച്ചു പിന്നെ അയാളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്ലിയോ പാട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആന്റണി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ക്ലിയോ പാട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആന്റണി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലിയോ പാട്ട പക്ഷെ ക്ലിയോ പാട്ട ആന്റണി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ക്ലിയോ പാട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എല്ലാം ഫോർ ലവ് എല്ലാം പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എല്ലാം പ്രേമത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ജോൺ റൈഡൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം ഇതെല്ലാം ഓൾ ഫോർ ലവ് എല്ലാം പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പലായനം പ്രവാചകന്റെ പലായനം പ്രേമത്തിന്റെ പേരിലല്ല പ്രേമത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ആ പലായനം ആദ്യ ആ ഹിജറയുടെ ആദ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ റസൂല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടി ഒമങ്കാന വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് പലായനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ അതിനു വേണ്ടി പലായനം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും നടക്കില്ല റസൂല്ല പറഞ്ഞു ഉമ്മു കൈ അവളുടെ പേര് കൈല എന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്തായിരുന്നാലും ഉള്ള ആ ഉമ്മു കൈസിന്റെ മുഹാജിർ ഉമ്മു കൈസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ പലായനം അതിനല്ല അത് ആത്മാർത്ഥമായി നീ ദാഹിബു നില റബി നീ മുഹാജിറു നില റബി എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത് റസൂല പഠിപ്പിച്ചു സുഹുല്ലാന്റെ ആ പലായനത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യമായ എല്ലാം 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 അതിലുണ്ട് നല്ലൊരു സമൂഹം നല്ലൊരു സംസ്കാരം അറബികളെ എത്ര കണ്ട് ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ അത്ര കണ്ട് ഉയർത്താനുള്ള ഒരു പലായനമായിരുന്നു അത് പെരുന്നാൾ അവഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം ആ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് നബിയും സഹാബാക്കളും ഒക്കെ പലായനം നടത്തിയത് അത് നല്ലൊരു ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ പ്രശസ്തരായ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ലോകം വാഴ്ത്തിയ നമ്മുടെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി വിശ്വചരിത്ര അവലോകനം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയത് മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അന്ധകാര യുഗത്തിലെ സാക്ഷാൽ കാട്ടറബികളെ ലോകത്തിന്റെ നേതാക്കളും ജേതാക്കളുമാക്കി ഉയർത്തിയത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഇസ്ലാമത പ്രചാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പലായനവും മറ്റൊക്കെ ആദ്യം വളരെ വ്യക്തമായി ഉദ്ധരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിന്റെ നേതാക്കളാക്കി ഈ അറബികളെ ഉയർത്തിയത് പലായനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗറിൽ നിന്ന് പോയി കുറച്ച് അങ്ങോട്ടെത്തിയപ്പോൾ നബിയെ പിന്തുടരുന്നു സുറാഖത്ത് ബിനു മാലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറബി അദ്ദേഹം കട്ടറബി ആയിരുന്നു ആദ്യം അങ്ങനെ മക്കത്ത് വന്ന് മക്ക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണല്ലോ അവിടെ വന്ന് അബൂജയിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അബൂജയിലിന്റെ ആളായി അസൂള്ള രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആകുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പോയി പിടിക്കാൻ സുറാഖയെ നിയോഗിച്ചു സുറാക്ക പിന്തുടർന്നു നബിയെ കുതിരപ്പുറത്ത് പിന്തുടർന്നു 
സുള്ളാന്റെ തൊട്ടടുത്തിയപ്പോൾ കുതിരാ കാല് താഴ്ന്നു പോയി ചരിത്രം അങ്ങനെയാണല്ലോ മൂന്ന് തവണ കാല് താഴ്ന്നു പോയി സുള്ള ക്ഷമാപണം നൽകി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ സമയത്ത് സുള്ള പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചുല്ലു കൊട്ടാരത്തിൽ ഏരി പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ കാട്ട റബ്യൂ ജവഹർലാൽ നേണു പറഞ്ഞതും റസൂല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫുറാക്കയോട് പറഞ്ഞതും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം എന്നത് അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചുറ്റുമാണ് സല്ലാസ്വല്ലം തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമാണ് എന്ന് സുറാക്കയോട് പറഞ്ഞു കൈഫബിക്ക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാ ലഭിസ്താവിന്റെ മഹാസുൽത്താനായ കിസ്ര രാജാവിന്റെ ആ ആ രണ്ട് വളകളും രാജമുദ്രയുടെ അടയാളമായ ആ രണ്ട് വളകളും കിരീടവും നീ ധരിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരിക്കും അന്നത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു സ്വപ്നമായി തോന്നി ഒരിക്കലും സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സാ പോലും അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടില്ല എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പറയുന്ന ആൾ ആരാ ഇയാളെ പിന്നിലല്ലേ ഇയാളെ പിടിക്കാനല്ലേ പോകുന്നത് കിസ്ര രാജാവിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ അന്നത്തെ കിസ്ര കൈസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലോകം മുഴുവനും ഒന്നടങ്കം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശക്തിയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു മുരുൾ ഫറൂഖ് അലി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് കിസ്റായുമായി പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ മുഴുവൻ പട്ടാള പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രാജ്യം കീഴടങ്ങി കിസ്ര രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും രാജ്യം വിട്ടെന്നും പറയുന്നു അവിടെയുള്ള രക്തങ്ങളും ഇയാളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസ് തുറന്ന് ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ആ രാജവളകൾ രണ്ടും എടുത്ത് കിരികിടവും എടുത്ത് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിനെ മഹാനായ ഹാൽദുൽ തലാനുവിനെ പോലുള്ളവർ ഏൽപ്പിച്ചു വലിയ യോഗം വിളിച്ചു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു തലാനു എന്നിട്ട് സുറാക്കയെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചു റസൂൽ പറഞ്ഞത് പലായന സമയത്ത് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞതങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുറാക്കങ്ങ് ധരിപ്പിച്ചു ഇതാണ് സ്ത്രീധന്മാരെ തങ്ങൾ പാപ്പ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ച എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെയും ഒക്കെ എത്രയോ എത്രയോ അപ്പുറത്താൻ അതിൽ എത്രയോ എത്രയോ അർത്ഥങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്താലും ആ ആശയത്തിന്റെ ആയിരത്തിലൊന്നേ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവാചകം നേരിട്ടു മുന്നൂറോളം കപടന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മദീനാപ്പള്ളി എന്തിനവരുണ്ടായി അള്ളാഹു താരാക്ക് അവരെ അങ്ങ് ശരിയാക്കി കൂടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താര നിയോഗിച്ചു ഈ മുന്നൂറ് കപടന്മാർ എന്തിനെ യോഗിച്ചു മാത്രമല്ല ആ കപടന്മാർ റസൂള്ളാന്റെ വലത്തും എടത്തുമൊക്കെ ആയിരുന്നു വലിയ കപടന്മാരൊക്കെ റസൂള്ളാന്റെ വലത്തും എടത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കപടന്മാർ ആധുനിക ശൈലിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് അവിടത്തെ പ്രതിപക്ഷമാണ് ഒരു ശരിയായ ഭരണപക്ഷമാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രതിപക്ഷം വേണം 
ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷം വേണം ആ പ്രതിപക്ഷമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആധുനിക ലോകത്ത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർക്കേ ഉള്ളൂ അവർക്കും അവർ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ആധുനിക ഭരണ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതി ലോകത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാബിനു സലൂൽ മരിച്ചപ്പോൾ മതങ്ങൾ അവിടെ വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തെളിയിച്ചു കേട്ടു ഇതെല്ലാം ചങ്ങ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം വായിച്ചെടുക്കണം ഒരു പുസ്തകം കയ്യിൽ വന്നാൽ ഒരു കിതാബ് കയ്യിൽ വന്നാൽ ഒരു ഉപന്യാസം കയ്യിൽ വന്നാൽ അത് വായിക്കുന്നത് നാം മാത്രമായിരിക്കും നാം വായിക്കുമ്പോൾ നാം മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കണം സെങ്കിട്ട വായിക്കല്ല ഗുരുവാനെ വായന കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് റസൂള്ളാക്ക ആദ്യം അവതരിച്ചു പലായനത്തിന് മുമ്പ് റസൂള്ള പലായനം നടത്തിയിരുന്നു ആ പലായനം ചെറിയ പലായനമാണ് ഹിറായിലേക്ക് ഹിറാക്കുന്നിലേക്ക് പലായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അകലത്ത് നിന്ന് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ആദ നബി ആകാശത്ത് വന്നത് പോലെ ഈസാ നബി അങ്ങോട്ട് പോയതുപോലെ ഒന്നുമല്ല തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഞായി അല്ല ഏറ്റെടുക്കും ഇവിടുത്തെ പലായനം അങ്ങനെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് വന്ന് പക്ഷെ പഠിത്തവൻ അള്ളാഹു തലെ പഠിത്തവൻ ഏറ്റെടുക്കും അല്ലേ പടച്ചോൻ ഏറ്റെടുത്തു ഇറായിൽ പോയിരുന്നു ആ ഇറായി അള്ളാഹു താലെ ഏറ്റെടുത്തു ആ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ പകരം അത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല ആദ്യമായി നൽകിയത് പഠിച്ചു ഈ കറായി വായിക്കണം വായിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എങ്ങനെ വായിക്കണം ഒരു പുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ മറിച്ച് നോക്കി വായിക്കല്ല അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തില്ല ആദ്യം ആര് പ്രസാധകരാൽ എഴുത്തുകാരനാൽ അയാളാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉള്ള് വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ പൊട്ടുപോകും ഇക്കറ വായിക്കണം എങ്ങനെ വായിക്കണം ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ അലക്ക് ഇക്കറ രണ്ടാമത്തെ ഇക്കറ അതാണ് വായന ഇതാണ് ഓർഡർ ഈ ഓർഡർ ഇതാണ് സിലബസ് ഈ സിലബസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വായിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം വായിക്കണമെന്ന് മൊത്തം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് രണ്ടാമത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കണം ഇങ്ങനെ നാം പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ചരിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റ് ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം വേറിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കൂട്ടിയിണക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇസ്രബലായനം നടത്തി ശരി അത് റബീൽ അവലാൻ അത് അവിടെ റബീൽ അവലിന് നമ്മളൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കൂല ആ സംഭവിച്ച റബീൽ അവലാണ് പക്ഷെ റബീൽ അവലി എന്ത് അത് തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു ആ റബീൽ അവലി ചൊവ്വാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പക്ഷേ കൂട്ടി വായിക്കണം റബീൽ അവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച അത് റസൂൽ സ്വന്തം തീരുമാനിച്ചതല്ല എന്താണ് അതിന് ഏറ്റവും മൃഹമായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അബദ്ധാണ് അബദ്ധാണ് അത് അബദ്ധത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അത് വലിയ വിഷയക്കണ്ട ചരിത്രം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ പള്ളി നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് കുമാ പള്ളി നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മസു നബി നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് കസുവ എന്ന ഒട്ടകമാണ് സുഖത്തിലും ആ ഒട്ടകമുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ് നിർത്താൻ പോവല്ല അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ കസുവ എന്ന ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു സഹാബാക്കൾക്ക് റസൂൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമല്ലേ വലിയ വലിയ പെരുന്നാളിൽ ഏറെ വലിയ സന്തോഷം അങ്ങനെ സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ദാ നബിയെ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ പലരും വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടകത്തിന്റെ പിടിച്ച് കയറ് പിടിച്ച് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചു സുള്ള പറഞ്ഞു അർജിലൂഹ അതിനെ വിട്ടാളി അത് കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത് അർജിലൂഹ അതിനെ വിട്ടാളി 
അത് കൽപ്പന പ്രകാരം നടക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനെ നടത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടൂറ അങ്ങനെ അബു അലി അൻസാരിയുടെ വീട്ടിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒട്ടകം തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി അവിടെയാണ് മസൂദ് നബി അപ്പൊ ഈ ഒട്ടകം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ റസൂല്ലാന്റെ ഒട്ടക കൽപ്പന പ്രകാരം നടക്കാണ് റസൂല്ല സ്വന്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു മനുഷ്യന് റസൂല്ലാന്റെ ഒട്ടക ബുഹാരിയിലൊക്കെ കാണാൻ റിപ്പോർട്ട് റസൂല്ലാന്റെ ഒട്ടകം അത് കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് റസൂല്ല ഒരു കൽപ്പന ഇല്ല പോകുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതുണ്ട് എന്നാണോ അല്ല ഇന്നത്തെ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആ മഹാത്മാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹത്തായ ലോക ചരിത്രത്തിൽ വേറെ എവിടെയും കാണാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഭവത്തിലും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സൂല്ലാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് സൂല്ലായെ കൊല്ലാൻ എത്ര ആളുകൾ നടന്നു എത്ര നടന്നു സൂലയെ ഒറ്റക്ക് നേരെ മുമ്പിൽ സൂല്ലായുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ശത്രു നാൻ മിന്നി പ്രകാശിക്കുന്ന വാളുമായി റസൂല്ലാന്റെ മുന്നിലെത്തി മുഹമ്മദെ നിന്നെ ആര് രക്ഷിക്കും ഏടാ തേണ്ടി എന്നെ എന്റെ പണച്ചും രക്ഷിക്കൂലേ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവസാന താൻ സ്നേഹിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീനിന്റെ പേരിൽ താൻ സ്നേഹിച്ച അവിടത്തെ പ്രാണപ്രയസി ഐഷാബിയുടെ മടിയിലും മാറുവിടത്തിലും ചാരി കിടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ പ്രവാചകനെ തൊടാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസ്പഷ്ടമായി അത് പ്രകടമായതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സഹാബാക്കളുടെ കാലം വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൂല്ലാന്റെ സഹാബാക്കളാണ് എന്ന് വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ അവർക്കും പ്രകാശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവരും പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് താവികൾ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ഇത് ലോകത്ത് ഏതൊരു പുതിയ വിഷയം വന്നാലും സൂല്ലാ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അന്ത്യനാൾ വരെ ഇതെല്ലാം ഹിജറയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇതെല്ലാം ഹിജറയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സൂല പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നാലും ശരി പിന്നെ പിന്നീട് സന്നാഹ് മുതൽ ഹദറമൗത്ത് വരെയുള്ള കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രമായ ആ മേഖലകളിൽ അർദ്ധരാത്രി ഒരു ഒരു ലോക സുന്ദരിക്ക് ആരെയും വായിക്കാതെ നടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അത് സംഭവിച്ചു കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു സന്നാഹ് മുതൽ ഹദറമൗത്ത് വരെയുണ്ടായിരുന്ന ആ മരുഭൂ പ്രദേശം അവിടെ ആർക്കും നടക്കാൻ ആരെയും പേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം റസൂറുള്ള ഇവിടെ പരിത്തി തീർത്തതാണ് അന്ത്യനാൾ വരെ അതിൻ്റെതായ പ്രകാശം ലോകത്ത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അകലും തോറും പ്രകാശം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ആ നബിയ അള്ളാഹു താല സിറാജം മുനീറ പ്രകാശം പരത്തുന്ന വിളക്കായി നിയോഗിച്ചെങ്കിൽ വിളക്കിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അകലും തോറും പ്രകാശം കുറച്ച് കുറച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അന്ത്യനാൾ വരെ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കത്തിച്ചിരുത്ത തിരികൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആ പ്രകാശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ആ തിരി അന്ത്യനാൾ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രകാശം അള്ളാഹു തല പ്രത്യേക മനുവാദം കൊടുത്ത പള്ളി മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സീനി മജ്ലിസുകൾ അവിടെ അത് നിലകൊണ്ടായിരിക്കും 
അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെയും അത് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഷഫായത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹദായ ഫതിലുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാര് ഇവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും റഹ്മത്തും വർക്കത്തും നമുക്കും അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു തല കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുദിനം അനുനിമിഷം അള്ളാഹു തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയാണ് മഹരിബിന് ശേഷം വന്നരായ സുലൈമാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ കർബലക്കു ശേഷം അഹ്ലുബൈത്ത് എന്ന വളരെ സമ്പൂർണമായ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയം വന്നരായ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അവതരിപ്പിക്കും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന ഫൈസി ഉസ്താദ് മുസ്തഫൽ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെ സാരസമ്പൂർണമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോഹ താല നമ്മളെ നമ്മുടെയും നമ്മ ഉസ്താദുമാരെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തോടെ 